അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയിലെ സമയ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമാണിത് ഇത് കിഴക്കൻ അർത്ഥഗോളവും പടിഞ്ഞാറൻ അർത്ഥഗോളവുമാണ് രണ്ടിലും രേഖാംശ രേഖകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സമയ വ്യത്യാസത്തിൽ സമയ മേഖലകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് പോകും തോറും ഒരു മണിക്കൂർ വീതം ഈ സമയ മേഖലകൾ സമയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായി ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ ഈ രേഖാംശ രേഖകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയും അതുപോലെ തന്നെ നടുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് അതുപോലെ ഇത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശം ഇങ്ങനെ ഈ രേഖാംശ രേഖകളുടെ സ്ഥാനം പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഇത് ഇനി നമുക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി മുതൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശരിയായ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് സമയ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് വെള്ളി ആറ് പി എം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി അത് ഏഴ് മണിയായി മാറുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെത്തുമ്പോൾ അത് എട്ട് മണിയായി മാറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലും ഒരു മണിക്കൂർ വീതം കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ച് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നവംബർ രണ്ട് ശനിയാഴ്ച ആറ് മണിയാണ് രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ച് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലെത്തുമ്പോൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്നും അതേ ദിവസം അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച നവംബർ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോവുകയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് സമയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ അഞ്ച് മണി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നാല് മണി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇത് ഓരോ മണിക്കൂറായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയിലെത്തുമ്പോൾ നവംബർ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ അർത്ഥഗോളത്തിലേക്ക് യഥാനുസരണം കൃത്യമായി വയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി അർത്ഥഗോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖയും നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ സ്ലിപ്പിലെ രേഖാംശ രേഖയും ഒന്നുപോലെ ക്രമപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓരോ രേഖാംശ രേഖയിലേക്കും ക്രമപ്പെടുത്തി ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൂജ്യം ഡിഗ്രി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയം അവരുടെ അർത്ഥഗോളത്തിലേക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ അർത്ഥഗോളത്തിലും അതേപോലെ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ക്രമമാക്കി വയ്ക്കാൻ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ കാണാം അവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയും ഓരോന്ന് വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ സമയ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പടിഞ്ഞ് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ എത്തുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് അയാൾ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് രേഖാംശ രേഖ കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും രേഖാംശ രേഖ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഒന്നേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് അയാൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് കയറുമ്പോൾ അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വരുന്ന അയാൾ ഓരോ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ് അയാൾ രേഖാംശ രേഖയ്ക്ക് എടുത്തുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അയാൾ രേഖാംശ രേഖ കടന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ കടന്ന് കിഴക്കോട്ട് കയറുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ സമയ വ്യത്യാസം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും അയാൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂട്ടേണ്ടി വരും വെള്ളി എന്ന ദിവസത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി അയാൾക്ക് ശനി എന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതേസമയം പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വരുന്ന ഒരാൾ അയാൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും അയാൾ ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക്